ಒಂದು ನೀರಿನ ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ಉಪಕರಣ ಉಪಕರಣಗಳ ಮಹತ್ವ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ನೀರಾವರಿಯನ್ನು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಆರು ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ನಮಗೆ ನೀರಾವರಿಗಿದೆ ನೀರಾವರಿಗಿದೆ ಆದರೆ ಉಪಕರಣಗಳ ಬಳಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಂದ ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಆರು ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಆರ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಎರಡು ನೂರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆಗೆ ಆದರೆ ಬೇರೆ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಶಕಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈಗ ಈಗ ನಾವು ನೀರಾವರಿ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಈ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡದ ಹಾಗೆ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಬಹಳ ಈಗ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ನೀರಾವರಿ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಸುಧಾರಿತ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಗಳಿರಬಹುದು ಪೈಪ್ ಮೂಲಕ ಕೊಡತಕ್ಕಂಥ ನೀರಾವರಿ ಇರಬಹುದು ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಮೂಲ ಬೇಕು ನೀರನ್ನು ಎತ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ಆ ಒತ್ತಡವೇ ಈ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಈ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಟಿನ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ಭಾಗ ಅದರಿಂದ ಮುಂದುವರೆದು ಈ ಎಲ್ಲ ಭಾಗಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಪೈಪ್ ಇರಬಹುದು ಪೈಪಿನ ನಂತರ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸಾಧನಗಳು ಶೋಧಕಗಳು ಸಿಂಚನ ನೀರಾವರಿ ತುಂತುರಿ ನೀರಾವರಿ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ನೀರಾವರಿಗೆ ನಾವು ಈ ಭಾಗಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಈಗ ನೀರನ್ನು ನಾವು ಎತ್ತು ಹಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಈಗ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಪೂರೈಕೆ ಆಗುವ ಹಂತದವರೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಪರಿಕರಗಳು ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹೌದು ಈಗ ಆ ಪರಿಕರಗಳನ್ನ ಬಳಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾವು ನೀರಾವರಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗೂ ನೀರಾವರಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಪರಿಕರಗಳು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶ್ರಮವನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿವೆ ಹಾಗೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಬಳಕೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಇದು ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಲಿ ಆ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳನ್ನ ನಾವು ಅರಿತು ಬಳಸಿದ್ರೆ ಅದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಇಲ್ಲದೇನೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗೋದ್ರ ಬದ್ಲಿ ನಮಗೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚಾಗದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಈಗ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಈಗ ನಾವು ಒಂದೊಂದನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಮೊದಲು ನೀರು ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಈ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಮ್ಮ ಕೃಷಿಕರು ಯಾವ ರೀತಿ ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಒಂದು ಬಾರಿ ಅದು ಗುರುತಿಸಿದ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸರಿದೂಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ನೋಡಿ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಶತಕಗಳಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತಹ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕು ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಳೆದ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಒಂದು ಐವತ್ತು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕುರಿತು ನಾವು ಹಲವಾರು ಅಧ್ಯಯನಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಈ ಸಂಶೋಧನೆಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ಏನಪ್ಪ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಶತ ಎಂಬತ್ತರಷ್ಟು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳು ಐವತ್ತು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಕಾರ್ಯಸನ್ನತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಇನ್ನೂ ಐವತ್ತರಷ್ಟು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಇದೆ ಈಗ ಬಹಳ ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತರಿಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆ ದಿನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಒಂದು ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಓಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ ಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುಧಾರಿತ ಅಂದ್ರೆ
ಅದರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎತ್ತರವನ್ನು ಎತ್ತತಕ್ಕಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾನದಂಡಗಳಿದೆ ಇದೆ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸೋಣ ಇದೀಗ ಬಸವನ ಬಾಗೇವಡಿಯಿಂದ ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಪರಶುರಾಮ್ ಅವರು ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಹಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಪರಶುರಾಮ್ ಸರ್ ಇವಾಗ ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಈ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈ ಏರ್ ಕಾಳಂಜಿ ಈ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಮೇದಲ್ಲಿ ವಿಪರೀತ ಬಿಸಿಲೆತ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಸರ್ ಆ ಪಾಲಿ ಹೌಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತ ಬೆಳೆ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರಲಾರದ ಟೈಮ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾರಂಜಿ ಹಚ್ಚಬೇಕಂತ ಸರ್ ಆ ಕಾರಂಜಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರ್ ನೀರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಒಂದು ಏಕ್ದಮ್ ನಾವು ತೋಡು ಬಾವಿ ಇದೆ ತೋಡು ಬಾವಿಯಿಂದನೇ ಅದಕ್ಕೆ ರಿಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಮತ್ತೇನು ಬೇರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಹೊಂಡ ಮಾಡಿ ಏನು ರಿಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ರ ಮಸ್ನರಿಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೆಂಗಿದೆ ಸರ್ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ಹಸಿರು ಮನೆ ಒಳಗೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ವಾತಾವರಣ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ ಅವರು ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನೀರನ್ನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಾಗರ್ ಅಂತ ಒಂದು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಅದನ್ನ ಅವರು ಬಳಸಿಲ್ಲ ಆ ಫಾಗರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗು ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮಂಜು ಬಂದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮಂಜು ಬಂದಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಟ್ರೋಲರ್ ಗಳನ್ನ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತೆ ಆದ್ರತೆ ಎರಡೂ ಯಾವ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಆ ಬೆಳೆಗೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಒಂದು ಅದನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಕವನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದೀಗ ಮತ್ತೊಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನೆಲಮಗಲದಿಂದ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರು ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ನಾಗೇಂದ್ರ ಅವರೇ ಸರ್ ಅದೇ ಸರ್ ಈಗ ನಾವು ಬಾಳೆ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮಾಡಿವಿ ಸರ್ ಜೀವಿ ಜಿ ನೈನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಈಗ ಅದು ನಾವು ಡ್ರಿಪ್ಪರ್ ಅಳವಡಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ್ದು ಬೆಟರ್ ಅಂತ ಸರ್ ಅದು ಬಾಳೆ ಬೆಸೆ ಬೆಳೆಗೆ ಯಾವ್ದು ಸೂಕ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಳೆ ಬೆಳೆಗೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ಎಷ್ಟು ನೀರು ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹನಿ ಸಾಧನವನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಲಭ್ಯ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಆ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನೀರಾವರಿಯನ್ನ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅವರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಒಂದು ನೀರಿನ ಮೂಲ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಡತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಹನಿ ಸಾಧನಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಲೀಟರ್ ನಾಲ್ಕು ಲೀಟರ್ ಆರು ಲೀಟರ್ ಹೀಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಅವರ ನೀರು ಲಭ್ಯತೆ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡುತ್ತಾ ಇರೋದು ಇಲ್ಲೇನೆ ನಮ್ಮ ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ನ ನಾವು ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಡ್ರಿಲ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಇದೆ ಮೂರು ಇಂಚ್ ಇದೆ ಒಂದೂವರೆ ಇಂಚ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ವಾಡಿಕೆ ಆದ್ರೆ ಇದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ನಾವು ರೈತರಿಗೆ ಎರಡು ಇಂಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೆ ಆದ್ರೆ ಸುಮಾರಷ್ಟು ಉತ್ತರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಾನು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಒಂದು ಇಪ್ಪತ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಜನರಿಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಉತ್ತರವನ್ನ ಹೇಳೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಇಂಚು ಪೈಪಿನ ಮೂಲಕ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀರೇನಿರುತ್ತೆ ಅದು ಎರಡು ಇಂಚು ಅನ್ನುವಂತ ಅವರ ಅನುಭವ ಇರುತ್ತೆ ಮೂರು ಇಂಚು ಅಂತ ಆದ್ರೆ ವಾಸ್ತವಿಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಳತೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ಪೈಪ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಈ ಪೈಪ್ ಇಂದ ಇದು ಇಷ್ಟು ಇಂಚ್ ಇದೆ ಅಂತ
ಸರ್ ನಾವು ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಒಡಿಸಿದೀವಿ ಏನ್ ಹೇಳಿ ಯಾವ ಬೆಳೆಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಪಪ್ಪಾಯಿ ಬೆಳೆಗೆ ಸರ್ ಅದು ಟಿಪ್ಪರ್ ಕಟ್ಕೊಂಡೈತೆ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಲೋ ಹಾ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಂಪರಾಜ್ ಅವರೇ ಹೇಳಿ ಡ್ರಿಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಅದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಫಿಲ್ಟರ್ ನ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಕೆಂಪರಾಜ್ ಅವರ ನಾವು ಜೈನ್ ಕಂಪನಿ ದ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸರ್ ಆ ಫಿಲ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಧ ಇದೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ ಮೆಶ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಇದೆ ಯಾವ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಈಗ ನಾವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿ ಅದು ಸ್ಯಾಂಡ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದೀರ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಾಕಿರೋದು ಡಿಸ್ಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೀರು ಬೋರ್ವೆಲ್ ದ ಈಗ ನೋಡಿ ನೀವು ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಇದೇನ ನೀವು ಹಾಕಿರೋದು ಇದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಆಗಿಂದಾಗೆ ಅದು ಇಲ್ಲ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರೆ ನಮಗೆ ಹನಿ ಸಾಧನಗಳು ಕಟ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ ಸರ್ ಈಗ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾದ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈಗ ಅವರು ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು ಇಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಈ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಅಂದರೆ ನೀರು ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೊನೆಯ ಹಂತ ಈಗ ಏನು ನಾವು ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗ ನೀರು ಸೋರುವಿಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕಡೆ ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕು ನೋಡಿ ಈಗ ನಮಗೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರು ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೊಲಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಅದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಹನಿ ಸಾಧನಗಳ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಸೋರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ಲಗ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪೈಪ್ ಅನ್ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಜಾಯ್ನರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಈಗ ಜಾಯ್ನರ್ಸ್ ನ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎರಡು ಕಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಪೈಪ್ ಅನ್ನ ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಲೀಕ್ ಅನ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ನೀರು ಸಹ ಉಳಿತಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೀಗ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ಈಗ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಿಂದ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವರ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಸರ್ ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಅಂತ ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೇಳಿ 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 ವೆಂಕಟೇಶಪ್ಪ ಅವ್ರು ಕೇಳಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಸರ್ ನಮ್ದು ಮಾವು ಇದೆ ಒಂದು ಆರು ಎಕರೆ ಅಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹನಿ ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮಾವು ಹಣ್ಣು ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾನು ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಸ್ಟೀನ್ ಎಂ ಎಂ ಇದು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಆರು ಆರು ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಹಾಕಿದೀವಿ ಆ ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕಿತ್ತೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಉಳೋವಾಗ ಅಡ್ಡ ಬರುತ್ತೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪರ್ಮನೆಂಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನ ಅಂತ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ವಿಧಾನ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಗಿಡಕ್ಕೆ ಆರಾರು ಸ್ಪೆಕ್ಟಿಗಳನ್ನ ಹಾಕಿದೀರಾಪಿ ಸುತ್ತಲೂ ಎಷ್ಟು ಲೀಟರ್ ನೀರು ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿರಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅವರ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಲೀಟರ್ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ನೀರನ್ನ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪವರ್ ಇರೋದೇ ಒನ್ ಟೂ ಅವರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒನ್ ಅವರ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗೇಟ್ ವಾಲ್ಸ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕನಿಷ್ಠ ನೀರು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ಆ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈಗ ಆರ್ ನಾಲ್ಕು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ಲೀಟರ್ ಒಂದು ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಈಗ ಹನಿ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಪೆಗಟಿಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳನ್ನ ಬಳಸಿದ್ರೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗ ನೀವು ಹನಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಅದು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗೋದ
ಹನಿ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಯಾವ್ದು ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀರಿ ಎಮಿಟರ್ ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇದೀರೋ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದೀರೋ ಅದೇ ಅದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಈ ತರದ್ದು ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಈ ತರದ ಹನಿ ಸಾಧನ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಹಾ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಿಗೆ ಇಳಕಲ್ ಇದೆಯಾ ಇಳಿಜಾರಿ ಇಳಿಜಾರಿ ಇದೆಯಾ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮಟ್ಟವಾಗಿದೆಯಾ ಈಗ ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಗಳ ಉದ್ದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಒಂದೇ ಇದೆ ಹಾ ನೋಡಿ ದೇವರಾಜ್ ಅವರೇ ಇದು ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ತರದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಇಳುಕಲು ಜಮೀನು ಇದ್ರೂ ಸಹ ಒಂದೇ ಲೆಂತಿನ ನಾವು ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬ್ ಅನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಖಂಡಿತವಾಗೂ ಬರುತ್ತೆ ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀವು ಈಗ ನೀವೇ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಳಕಲಿ ಇರು ಜಾಗದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಿದರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ ಎತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉದ್ದವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಆ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇಡೀ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಒಂದು ಲೋಟ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ವಾಚಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಒಂದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಮೇಲೆಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕೆಳಗೆಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಒಂದು ನೀರಿನ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಅಳತೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಪೈಪಿನ ಉದ್ದ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಯೂನಿಫಾರ್ಮಿಟಿಯನ್ನ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲೂ ತರಬಹುದು ಬಹಳ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೈಕ್ರೋ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಆಗಲ್ಲ ನೀವು ಎಮಿಟರ್ಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಡಿ ಅಂತ ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ ನಾವು ಪೈಪಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ನೀರಿನ ಒಂದು ಸಮ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ರೈತ ಬಂದವರೇ ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಮುಕ್ತ ಆಗ್ತಾ ಬಂದಿದೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಸಾ